Bienvenidos al Santuario de la Virgen. Muchas gracias por dejarnos entrar en la reunión o en su casa, donde lo estén viendo. Que la protección del Señor y las manos de la Virgen nos llenen de bendición y de cariño. Estamos en la Casa de la Virgen, un lugar elegido por el Señor para mostrar su amor y su misericordia con todos los que llegan a visitarla. Ella no vive para sí, es un regalo que hemos recibido para compartir. Nos lo entregó Jesús y ella nos entrega a Jesús todos los días. Estamos ubicados en el comienzo de las serranías de Mendoza, camino a la cordillera, a nueve kilómetros de la ciudad de Mendoza, y tenemos un poquito de historia, porque esto nace por la devoción popular. Allá por 1926, nadie podía pensar que en un lugar tan árido y pedregoso, ubicado en la precordillera de Mendoza, sin protección de un árbol y con una huella por camino, el Chayao se convertiría en un lugar de veneración a Nuestra Señora de Lourdes. Por entonces, los rezos de una familia devota de la Virgen llevaron a congregarse a varios vecinos que decidieron colocar su imagen en un hueco en la ladera del cerro El Bonete. Los misioneros del Corazón de María y los peregrinos decidieron construir una pequeña capilla. Hacia el año 1926, más o menos, un grupo de personas que vivía en esta zona lejana de la ciudad se reunían los domingos a rezar el rosario subiendo al Cerro Bonete, que es el que está aquí, atrás mío. ¿Qué le pedían a la Virgen? La gracia del agua, porque es una zona muy seca. Un día trajeron una imagencita de la Virgen, la pusieron en un hueco del cerro y le llamaron la Virgen del Hueco. Ellos no sabían que la imagencita era la Virgen del Hueco. Corriendo el tiempo, van a la parroquia Corazón de María de la ciudad, que era la única parroquia de esta zona, y le piden a algunos de los misioneros que les ayude a hacer una peregrinación. Varias horas de camino para llegar aquí. No había asfalto ni facilidad para moverse. Pero cuando llegaron a un determinado lugar, el padre Zamora, misionero claretiano, les dijo, paren aquí, aquí hay que hacer el pozo, marquen el lugar. Y ahí es donde está el pozo de agua que surte de este líquido elemento maravilloso y de buena calidad a toda la gente que viene a buscar el agua para beberla, para utilizarla y para llevarla bendecida. La Virgen del Hueco nace así. Así nace la devoción a la Virgen del Chayao. el transcurrir de los tiempos, al ver que la gente ya desbordaba el santuario primitivo y tenía que estar fuera del templo para celebrar la misa de los domingos, se decide la construcción del nuevo templo con capacidad para 4.000 personas sentadas. patronal se celebra los 11 de febrero 
en conmemoración a las apariciones que Nuestra Señora de Lourdes hizo en Francia a Bernardita. Hola, muy buenos días. Somos la familia Estrada. Eh, yo vine a la Virgen por primera vez cuando el santuario y cada iglesia cuando era chica y hace muchísimos años que no venía. Las niñas es la primera vez que vienen. Eh, la verdad que nos hemos quedado impactados. Aparte recibimos un regalito por el Día del Niño, así que felices. Eh, estuvimos rezando y presenciamos un poquito de la misa, eh, así que seguramente vamos a volver. Está muy lindo, más lindo de lo que yo recuerdo. Eh, en mi caso vengo también en medio a cumplir una promesa y, y bueno, hemos dejado unos obsequios acá, una limosna y esperamos volver pronto. Bueno, soy Gabriela Concina y vengo a este santuario, hacía mucho que no venía ahora, pero hace eh, mucho tiempo, 10 años ya, 12 años, empecé a venir porque tuve una enfermedad dos veces, estuve con una enfermedad con cáncer y venía a todas las misas de sanación que esto estaba totalmente lleno y era emocionante ver lo que se veía acá y me llenaba el alma y cada vez que venía y cada vez que vengo me hace me emociona porque hoy lo puedo contar y se lo debo a la Virgen y a los sacerdotes que estuvieron en ese momento que me hacían las sanaciones y siempre es emocionante volver acá y encontrarme con la Virgen para mí la Virgen de Lourdes fue como eh, una madre que tenía en el cielo de acá servidora del santuario hace desde el 2012 me trajo mi niño eh, llamados por la Virgen a servirle hasta que ella nos llame hasta que ella quiera, hasta que Dios quiera felices de estar acá sirviéndola cada 11 de febrero, cada 11 de cada mes siempre confiando en ella y bajo su amparo, bajo su manto aceptando las cosas que la vida nos pone en el camino siempre fortalecida por la Virgen y por Dios y acá estamos en la casa de ella que feliz de la vida de estar acá es milagrosa, hay que tener fe hay que venir con mucha fe y ella abre el corazón a todo el que viene a pedirle cosas ¡Viva la Virgen de Lourdes! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! Virgen Madre de Lourdes, escúchame. En la tarde participan de la tradicional misa por la salud de los enfermos. Esta misa concentra mensualmente a más de 4.000 personas que acuden al santuario en busca de consuelo y para dar las gracias por las curaciones de sus seres queridos. Por la noche, el agasajo central es la procesión de 6 kilómetros que encabeza la imagen de la Virgen y que parte desde los portones del Parque General San Martín hacia el Chayao para celebrar la Santa Misa presidida por el arzobispo de Mendoza. Llévanos a Jesús y llévanos a Jesús. Virgen Madre de Lourdes, hoy te vengo a visitar. Todos los años, miles y miles de personas llegan con sus esperanzas, sus súplicas, agradecimientos y toda la fe depositada en la Virgen de Lourdes, protectora de los enfermos. 
El número de fieles crece año a año y en 2007, al cumplirse 50 años de peregrinaciones ininterrumpidas, el número estimado superó las 150.000 personas. Familias enteras marchan juntas para agradecer la protección maternal de la Virgen.